Der Large Hadron Collider in Genf ist derzeit der größte Teilchenbeschleuniger der Welt. Ich gehe davon aus, Sie haben alle schon davon gehört. Man hat dort im Jahre 2012 das sogenannte Higgs-Boson gefunden. Das Higgs-Boson ist das letzte fehlende Teilchen im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik. Sie können sich vermutlich an die Überschriften in den Zeitungen erinnern. Die Physiker haben sich sehr gefreut. Es wurde gefeiert. Der Champagner wurde geöffnet. Viele von Ihnen können sich bestimmt auch noch erinnern, dass man, bevor der Large Hadron Collider ähm, angeschaltet wurde, viel davon gehört hat, dass er noch andere Sachen hätte finden sollen, außer dem Higgs-Boson, zum Beispiel die sogenannten supersymmetrischen Partnerteilchen. Andere Leute haben geredet von kleinen schwarzen Löchern, die er vielleicht produzieren sollte. Oder ähm, Graviton äh, war was, wovon die Leute geredet haben. Von ähm, zusätzlichen Raumdimensionen hat man gehört. Andere haben davon geredet, ähm, dass wir vielleicht Kontakt machen äh, zu Paralleluniversen. Ähm, nichts davon ist eingetreten. Ähm, da fragt man sich doch, wieso waren so viele Physiker, insbesondere die theoretischen Physiker, so überzeugt, dass der Large Hadron Collider noch was anderes hätte sehen sollen, außer dem Higgs-Boson. Die Antwort ist, dass sie dachten, dass das Universum auf eine bestimmte Art und Weise schön sein sollte. Und äh, in meinem Vortrag heute hoffe ich, dass ich Ihnen erklären kann, genau was da schiefgelaufen ist. Bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich Ihnen genau sagen, worüber ich rede. Die Physik ist ja ein sehr großes Gebiet, ähm, hat sehr viele Teilbereiche. Da gibt es die Festkörperphysik, es gibt die statistische Mechanik, ähm, es gibt die Kernphysik, äh, die Atomphysik, ähm, die Physik der kondensierten Materie, die Optik, die Quantenoptik und so weiter und so fort. Das sind alles Gebiete, über die ich heute nicht rede. Ich rede nur über die Grundlagen der Physik. In den Grundlagen der Physik beschäftigen wir uns mit den Naturgesetzen, die nicht von irgendwelchen grundlegenderen Theorien hergeleitet werden können. Und zwar haben wir in diesen Bereichen derzeit zwei verschiedene Theorien. Das ist auf der einen Seite die allgemeine Relativitätstheorie, die von Einstein hergeleitet wurde. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt ähm, die Krümmung von Raum und Zeit ähm, und dadurch wird die Gravitationskraft ähm, hergestellt. Die andere Theorie, die wir haben, ist das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Das beschreibt die elementaren Bausteine der Materie und deren Wechselwirkung. Das Standardmodell der Teilchenphysik ähm, hat 25 Teilchen. Ähm, das Higgs-Boson war, wie schon erwähnt, äh, das letzte fehlende Teilchen. Um diesen Vortrag zu verstehen, muss man nicht genau wissen, äh, worum es in diesem Standardmodell geht. Aber das äh, sind die beiden Theorien, die wir im Moment in diesen Bereichen benutzen. Was hat sich getan in den Grundlagen der Physik in den letzten zehn Jahren? Nicht viel. Man redet dort von einer Krise, ähm, eine Krise an der Grenze der Physik. Ähm, es hat was mit Supersymmetrie zu tun. Äh, ja, eine Krise an den Grundlagen der Physik. Könnte das eine, äh, könnten wir eine Krise in der Physik haben? Noch eine Krise in der Physik? Ähm, gibt es eine Krise in der theoretischen Physik? Ja, inzwischen habe ich den Eindruck, dass dem so ist. Und das, ist, äh, das gefällt mir am besten. Das ist ein ähm, neuer Beitrag, der in New Scientist erschienen ist äh, im Januar dieses Jahres. Wir werden alle sterben, bevor wir die Antwort finden. Ähm, das ist ein Zitat von äh, Neil Turuk, ähm, der derzeit der Direktor vom Perimeter Institute äh, in Kanada ist. Ein der ähm, weltbekanntesten Institute, ähm, wo Forschung zum Thema der Grundlegung der Physik gemacht wird. Ähm, ich mag es nicht besonders gerne, wenn man hier von einer Krise redet, weil Krise, das klingt so optimistisch. Das klingt so, als ob die Physiker verstanden hätten, dass was falsch gelaufen ist ähm, und jetzt umdenken. Dem ist aber nicht so. Deshalb rede ich lieber von einer Stagnation. Es tut sich einfach nichts. 
Ähm, die allgemeine Relativitätstheorie ist mehr als 100 Jahre alt. Die Entwicklung des Standardmodells wurde in den 70er Jahren abgeschlossen. Ähm, seitdem hat sich natürlich auf der experimentellen Seite noch mehr gemacht. Ähm, wie gesagt, das Higgs-Boson war das letzte Teilchen, was wir gefunden haben. Man hat auch in den 90er Jahren ähm, noch einige Teilchen zum Standardmodell ähm, hinzugefügt. Ähm, wir haben auch äh, Ende der 90er Jahre festgestellt, dass die sogenannte kosmologische Konstante nicht null ist, was lange angenommen wurde. Wir haben festgestellt, dass die Neutrinos Massen haben. Aber die Theorien, die dazugehören, die gibt es schon für mehr als 40 Jahre. Die kosmologische Konstante wurde schon ursprünglich von Einstein eingeführt. Die Theorie vom Higgs-Boson kommt aus den 60er Jahren. Die Theorie für die Neutrinomassen kommt aus den 50er Jahren. Seit den 70er Jahren hat sich die mathematische Struktur dieser Theorien nicht geändert. Aber es ist nicht so, dass wir sagen können, okay, wir hören auf mit den Grundlagen der Physik, wir sind fertig, tschüss, wir gehen nach Hause. Wir wissen, das war es nicht. Wir haben noch Fragen, auf die wir antworten wollen. Wie Ihnen vermutlich aufgefallen ist, auf der ersten Folie hatte ich die allgemeine Relativitätstheorie neben dem Standardmodell und nicht zusammen. Das liegt daran, dass diese beiden Theorien sich nicht vertragen. Die funktionieren nicht zusammen. Man sieht das Problem relativ einfach, aber es zu lösen ist sehr schwierig. Das Problem kurz zusammengefasst ist, dass wir wissen, dass all die Teilchen im Standardmodell haben Quanteneigenschaften. Das heißt insbesondere, dass sie dem Heisenbergschen Unschärfeprinzip unterliegen und sie können so komische Dinge machen wie in zwei Orten zur gleichen Zeit sein. Wir wissen auch, dass alle Teilchen, die Masse oder Energie tragen, ein Gravitationsfeld erzeugen. Dann stellt sich die Frage, wenn Sie ein Teilchen haben, was an zwei Orten gleichzeitig ist, wohin geht die Gravitationsanziehung? Jetzt könnten Sie sagen, okay, ja, die Gravitationsanziehung sollte dann auch an beide Orte gleichzeitig gehen. Das können Sie aber mit der allgemeinen Relativitätstheorie nicht machen. Denn diese Theorie hat keine Quanteneigenschaften. Um diese Frage zu beantworten, braucht man deshalb eine Theorie der Quantengravitation, die der Gravitation Quanteneigenschaften gibt. Oder, weil Einstein uns gesagt hat, dass Gravitation eigentlich die Krümmung von Raum und Zeit selbst ist, brauchen wir eine Theorie für die Quanteneigenschaften von Raum und Zeit. Ähm, man kennt dieses Problem seit den 30er Jahren. Ähm, eine Lösung dazu haben wir immer noch nicht. Es gibt andere Probleme in den Grundlagen der Physik. Zum Beispiel gibt es die sogenannte dunkle Materie. Es gibt jede Menge Beobachtungen aus der Astrophysik, dass wir irgendwas nicht verstehen im Kosmos als Ganzen. Eine Möglichkeit, diese Beobachtung zu erklären, ist, dass man postuliert, dass es zusätzliche Teilchen gibt, die nicht im Standardmodell sind. Das sind die Teilchen der sogenannten dunklen Materie. Dunkel deshalb, weil man es nicht sehen kann. Das ist die eine Möglichkeit, unsere Beobachtungen zu erklären. Insbesondere Teilchenphysiker mögen die Idee, dass dunkle Materie aus Teilchen gemacht ist. Die andere Möglichkeit, die Beobachtung zu erklären, ist, dass man irgendwas mit der allgemeinen Relativitätstheorie ändern muss, sodass die Gravitationsanziehung von den bekannten Massen größer ist. Und dann haben wir andere Fragen, zum Beispiel, wie fing das Universum an, die Geschichte mit dem Big Bang. Ähm, da hören Sie vermutlich gelegentlich Vorträge darüber hier. So, wir wissen, ähm, wir sind noch nicht fertig. Und ja, das sind schwierige Fragen, ähm, das ist ganz klar. Die Physik ist eine der ältesten Bereiche der Naturwissenschaften und die einfachen Dinge wurden einfach schon gemacht. Ähm, man erwartet deshalb, dass Fortschritt langsamer wird, das ist nicht so überraschend. Das ist auch noch ein Grund, wieso ich ähm, dieses Gefasel über die Krise nicht besonders hilfreich finde. Woher wissen wir denn eigentlich, ob wir in der Krise sind? Ähm, wir haben ja kein Paralleluniversum, mit dem wir das vergleichen können. Ich denke, eine bessere Frage ist, tun die Physiker denn das Beste, was sie tun könnten? Und die Antwort darauf ist meiner Meinung nach nein, denn sie konzentrieren sich auf die falschen Probleme. Was ist passiert? Ich werde mir jetzt Mühe geben, Ihnen eine kurze geschichtliche Zusammenfassung zu geben. Ich bin kein Historiker, 
Aber seitdem mein Buch veröffentlicht worden ist, habe ich ähm, viele Gespräche gehabt mit Philosophen ähm, und Geschichtswissenschaftlern, die mir gesagt haben, ich habe es so ganz okay hingekriegt. Also ähm, <lacht> ich äh, bin relativ zuversichtlich, dass es nicht kompletter Quatsch ist, was ich Ihnen jetzt erzähle. Wir fangen mal hier mit äh, Newton an. Für Newton war die Schönheit der Naturgesetze ein Zeichen von göttlichem Einfluss. Er hat zum Beispiel geschrieben, dieses wunderschöne System der Sonne, Planeten und Kometen konnte nur von Rat und Herrschaft eines intelligenten Wesens abstammen. Das war für die Wissenschaftler seiner Zeit äh, gang und gäbe. Ähm, die Idee damals war ähm, im Wesentlichen, dass natürlich Gott hat alles gemacht und äh, Gott ist gut und deshalb ähm, ist die Natur schön und natürlich die Naturgesetze müssen auch schön sein. Ähm, Im Laufe der Zeit ist dieser Bezug zu Gott ähm, aus den Wissenschaften rausgefallen. Ähm, ich überspringe jetzt mal 300 Jahre ähm, und komme zu Henri Poincaré. Für Poincaré war die Schönheit der Naturgesetze ein Bonus ähm, von seiner Profession. Er schrieb, der Wissenschaftler studiert die Natur nicht, weil es nützlich ist, das zu tun. Er studiert sie, weil er Gefallen an ihr findet und er findet Gefallen daran, weil sie schön ist. Der nächste Schritt wurde gemacht von Hermann Weil. Für den wurde die Schönheit der Naturgesetze ein Leitfaden. Hermann Weil war tatsächlich kein Physiker, sondern er war Mathematiker, aber er hat sehr viele Beiträge gemacht zur allgemeinen Relativitätstheorie äh, und auch zur Theorie, ähm, zur Eichtheorie die nach wie vor im Standardmodell benutzt wird. Er hat geschrieben, meine Arbeit versucht immer, das Wahre mit dem Schönen zu vereinen, aber wenn ich eins von beiden wählen musste, wählte ich normalerweise das Schöne. Dann haben wir Paul Dirac. Paul Dirac hat einen Nobelpreis gewonnen für die sogenannte Dirac-Gleichung. Er hat Schönheit zu einer Verordnung gemacht für den Physikern. Er hat geschrieben, der Forscher in seinem Bemühen, die Grundgesetze der Natur in mathematischer Form auszudrücken, sollte hauptsächlich nach mathematischer Schönheit streben. Und je erfolgreicher die Physiker wurden, desto mehr überzeugt bekamen sie, dass, die Natur durch, dass sie die Natur durch Selbstanalyse verstehen können. Physiker bekamen diesen Eindruck, dass wenn sie sich auf ihr eigenes Empfinden von Schönheit verlassen, dann können sie die Naturgesetze erraten. Hier haben wir zum Beispiel Albert Einstein, der natürlich nicht fehlen darf. Ich bin überzeugt, dass durch rein mathematische Konstruktion vermögen wir diejenigen Begriffe und diejenigen gesetzliche Verknüpfungen zwischen ihnen zu finden, welche den Schlüssel für das Verstehen der Naturerscheinung liefern. In einem gewissen Sinne halte ich es also für wahr, dass dem reinen Denken das Erfassen des Wirklichen möglich ist, wie es die Alten geträumt haben. Das ist so ein bisschen unfair zu Einstein. Er hat an anderer Stelle sehr klar darauf hingewiesen, dass man Kontakt zu Beobachtungen braucht in der Wissenschaft. So, damit lasse ich diejenigen, die schon verstorben sind, hinter mir und wende mich denjenigen zu, die noch am Leben sind. Ähm, fange an mit Anthony Z. Anthony Z ist Professor für Physik äh, an der University of California in Santa Barbara und er hat in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, äh, in der es über die Benutzung von Symmetrien in der theoretischen Physik geht. Äh, in dem Buch schreibt er, meine Kollegen und ich, wir sind die intellektuellen Nachkommen von Albert Einstein. Wir denken gerne, dass wir auch nach Schönheit suchen. Sie sehen also hier, wie diese Idee, dass Schönheit ein guter Pfad zur Entwicklung von Naturgesetzen ist, von einer Generation auf die andere weitergegeben wird. Dann haben wir hier Steven Weinberg. Steven Weinberg hat einen Nobelpreis gewonnen für die Mitentwicklung des Standardmodells der Teilchenphysik. Und er hat in den 90er Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Dreams of a Final Theory. In dem Buch erzählt er eine Geschichte von einem Pferdezüchter. Der Pferdezüchter schaut ein Pferd an und sagt, das ist ein wunderschönes Pferd. Dabei mag er ein rein ästhetisches Empfinden ausdrücken, aber ich denke, da ist mehr dran. 
Der Pferdezüchter hat viele Pferde gesehen und weiß aus Erfahrung, dass solch ein Pferd Rennen gewinnt. Was er hier erklärt ist, dass ähm, diese, dieses Vertrauen in unser Schönheitsempfinden in der Theorieentwicklung eigentlich auf Erfahrung beruht. Wir haben von den Theorien, die wir bereits kennen, gelernt, was funktioniert und das empfinden wir jetzt als schön und das können wir dann in Zukunft weiter fortsetzen. Das stimmt natürlich im Prinzip, das funktioniert aber so, nur so lange, wie die Theorien, die sie weiterentwickeln wollen, dieselbe Mathematik benutzen. Denn sonst hilft ihnen dieses Schönheitsempfinden, was aus der Erfahrung abgeleitet wurde, nicht weiter. Hier haben wir noch einen Nobelpreisträger, Murray Gellman. Äh, Murray Gellman hat den Nobelpreis gewonnen für die Entwicklung des Quark-Modelles. Die Quarks sind auch elementare Teilchen, die im Standardmodell enthalten sind. Und er hat das folgende gesagt in einem TED-Talk, den Sie online finden können. Was besonders auffällig und bemerkenswert ist, ist, dass in der fundamentalen Physik eine schöne und elegante Theorie eine größere Wahrscheinlichkeit hat, richtig zu sein, als eine unelegante. Was ich besonders auffällig und bemerkenswert finde, ist, dass ein Wissenschaftler eine solche Aussage macht, ohne irgendwelche Beweise dafür darzulegen. Und dann habe ich hier noch ein letztes Zitat von Robert Dijkgraaf. Robert Dijkgraaf ist derzeit der Direktor des Princeton Institute for Advanced Study. Er ist Stringtheoretiker und er hat das folgende geschrieben. Wenn du einmal die Sprache verstehst, in der das Universum geschrieben ist, ist sie extrem elegant, schön, mächtig und natürlich. Das Universum will verstanden werden. Und das ist, warum wir alle von dem Drang getrieben werden, eine allumfassende Theorie zu finden. Ja, sehr schön. Gut, ähm, jetzt bevor ich noch irgendwas anderes sage, muss ich Ihnen erst mal erzählen, was denn die theoretischen Physiker eigentlich meinen, wenn sie von Schönheit reden. Für mein Buch bin ich in der Welt rumgereist und habe äh, viele theoretische Physiker interviewt. Ähm, viele von diesen Interviews finden Sie in dem Buch. Ähm, das Interessanteste, was ich dabei gelernt habe, ist, dass die theoretischen Physiker sich weitgehend einig sind darin, was eine Theorie schön macht. Ich will jetzt im Folgenden äh, zusammenfassen, was die Leute mir so erzählt haben, was sie meinen, wenn sie eine Theorie schön nennen. Ich möchte Ihnen nicht hindefinieren, was Sie unter Schönheit verstehen sollen. Äh, ich möchte das ganz klar sagen. Das ist nur meine Zusammenfassung von dem, was ich aus diesen Interviews entnommen habe. Ich habe Ihnen hier ein kleines Bild mitgebracht von einem kleinen äh, Blumenarrangement, was meine Kinder gemacht haben im Garten. Das ist kein Kunstwerk, mit dem man Preise gewinnt. Aber ich denke, es fasst so zusammen ein intuitives Verständnis von Schönheit, was wir alle mitbringen. Das Erste, was einem sofort ins Auge fällt, ist, es ist einfach. Es hat auch viele Symmetrien, die man sofort sieht. Und es ist natürlich auf die offensichtliche Art und Weise, dass es aus natürlichen Zutaten gemacht wurde, aber auch in dem Sinne, dass es nicht zu strikt ist. Es hat so eine gewisse ähm, wahrscheinliche Verteilung drüber. Zufällige Verteilung, hätte ich sagen sollen. Okay, fangen wir mal mit der Einfachheit an hier. Es gibt in der Wissenschaft ein Kriterium der relativen Einfachheit, das sagt von verschiedenen Theorien, die dasselbe können, nimm die einfachste. Das ist ein gutes wissenschaftliches Kriterium und es ist nicht, von dem ich rede. Sondern die Einfachheit, von der ich rede, ist eine absolute Einfachheit. Diese absolute Einfachheit wird hinpostuliert von Theorien. Und ganz konkret wird das typischerweise dadurch gemacht, dass man eine Theorie haben will, die möglichst wenige Annahmen hat. Das macht man derzeit häufig in Form von Symmetrien oder in Form von Vereinheitlichung. Ein gutes Beispiel dafür ist das Standardmodell der Teilchenphysik. Das Standardmodell der Teilchenphysik beschreibt drei verschiedene Kräfte. Das ist einmal die elektromagnetische Kraft und dann haben wir die schwache und die stärke Kernkraft. Viele Physiker hätten lieber nur eine Kraft, aus der man diese drei anderen Kräfte ableiten kann. Warum? Weil das einfacher wäre und deshalb wird es als schöner empfunden. 
Ähm, diese, dieser Wunsch, Wunsch nach Einfachheit ist teilweise auf Erfahrung beruhend, in dem Sinne, dass wir sicherlich in der Vergangenheit äh, Vereinheitlichungen gesehen haben, die erfolgreich waren. Zum Beispiel die elektromagnetische Kraft ist, wie der Name schon sagt, eine Vereinheitlichung von der elektrischen und der magnetischen Kraft. Aber dass es, wenn wir weiter in die Struktur der Materie gucken, immer einfacher werden sollte, ist komplett hypothetisch. Es gibt auch ein grundlegendes Problem mit dieser Idee, dass man von absoluter Einfachheit anfangen kann und das ist, dass das Universum einfacher sein könnte. Rein mathematisch gesehen kann man sich Theorien ausdenken, die deutlich einfacher sind als das, was hier, wir hier so sehen. Ein Universum zum Beispiel, in dem keine Materie drin ist, das wäre sicherlich mathematisch einfacher, beschreibt aber halt nicht, was wir so sehen. Oder wenn Sie was haben möchten, was weniger nihilistisch ist, Quantengravitation kann man in zwei Dimensionen wesentlich einfacher quantisieren als in vier Dimensionen. Also ich meine drei Raumdimensionen und eine Zeitdimension. Wir leben halt einfach nicht in zwei Dimensionen. Also wenn Sie eine Theorie konstruieren wollen und Sie fangen von diesem Kriterium der absoluten Einfachheit an, dann hilft Ihnen das nicht weiter. Wie Einstein schon gesagt hat, man soll es so einfach machen wie möglich, aber nicht einfacher. Und ich habe Ihnen hier ähm, auch ein Bild mitgebracht, ähm, was diesen Einfluss von der Einfachheit in der Kunst illustriert. Ähm, das ist ähm, ein Fotografie-Style, ähm, der nennt sich Minimalismus. Das zweite Kriterium der Schönheit ist die sogenannte Natürlichkeit. Leute, die mit... Ähm, die Grundlagen der Physik nicht viel zu tun haben, finden Natürlichkeit normalerweise den Aspekt der Schönlichkeit, Schönheit, der am schwierigsten zu verstehen ist. Um das zu illustrieren, habe ich Ihnen ein Foto mitgebracht von einem Sonnenblumenfeld, was ich bei uns in der Gegend gemacht habe. Sie haben vermutlich schon ein paar Sonnenblumenfelder gesehen. Das sieht so ganz typisch aus. Sie haben da viele Sonnenblumen, die sind alle ungefähr gleich groß. Die haben alle ungefähr die gleiche Größe, nicht so genau die gleiche Größe, aber so ungefähr. Wenn Sie ein Verhältnis nehmen würden von den Größen von diesen ähm, Sonnenblumen, dann wäre das so in der Nähe von 1. Sehr nicht genau 1, aber so ungefähr 1. Ja, die sind vielleicht alle so ein, zwei Meter hoch, sowas um den Dreh rum. Wenn Sie an einem Sonnenblumenfeld vorbeigehen und Sie sehen dann eine Sonnenblume, die ist 100.000 Kilometer hoch dann würden Sie sagen, das ist aber unnatürlich. Da brauchen wir eine Erklärung dafür. Und es ist genau diese, dieser Eindruck der Unnatürlichkeit, die die Physiker dazu bringt zu sagen, wenn Sie eine Zahl sehen, die sehr groß oder sehr klein ist, das braucht eine Erklärung. Das ist dieser allgemeine Begriff der Natürlichkeit, es geht dabei ganz konkret um die Zahlen ohne Einheiten, die wir in den Theorien haben in der Physik. In der, Hochenergie, in der Hochenergiephysik insbesondere gibt es noch einen spezielleren Aspekt der Natürlichkeit, das ist die sogenannte technische Natürlichkeit, die sagt, manche kleine Zahlen sind erlaubt, wenn es dafür eine Erklärung gibt. Eine solche Erklärung könnte zum Beispiel eine zusätzliche Symmetrie sein. Und das war der Grund, wieso so viele Physiker gedacht haben, dass man am Large Hadron Collider die sogenannten supersymmetrischen Teilchen sehen sollte. Das Argument geht so. Das Standardmodell der Teilchenphysik ist nicht technisch natürlich. Deshalb ist es hässlich. Wenn Sie das hübsch machen wollen, sodass es wieder technisch natürlich ist, können Sie das machen, indem Sie eine zusätzliche Symmetrie einführen. Die erklärt nämlich, wieso da eine kleine Zahl drin ist. Diese zusätzliche Symmetrie ist die Supersymmetrie und die sagt vorher, dass es neue Teilchen geben muss. Das funktioniert nur dann, wenn diese Teilchenmassen haben, die in der Nähe vom Higgs-Boson sind. Und deshalb hätte man am Large Hadron Collider diese zusätzlichen Teilchen sehen sollen. Ist aber nicht passiert. Standardmodell ist also einfach hässlich. 
Ähm, diese beiden Kriterien ähm, der allgemeinen Natürlichkeit und der technischen Natürlichkeit ähm, sind dadurch verwandt, dass sie beide versuchen, unwahrscheinliche Parameter zu vermeiden. Wenn Sie an mein Beispiel denken mit dem Sonnenblumenfeld, dann denken Sie, dass das unnatürlich ist, wenn Sie so eine große Sonnenblume sehen, einfach deshalb, weil Sie schon viele Daten gesammelt haben von Feldern. Sie wissen, was Sonnenblumen so machen. Sie haben auch schon andere Felder gesehen, Sie haben eine bestimmte Erwartung. Das Problem ist, wenn Sie diese Intuition von Ihren Beobachtungen in der Natur übertragen wollen auf die Parameter in den Grundgesetzen der Natur, dann haben Sie einfach keine Erfahrung, die Sie hier anwenden können. Wir haben nur diese eine Sammlung von Parametern in unseren grundlegenden Theorien und wir haben keine Art herauszufinden, ob die wahrscheinlich ist, oder nicht. Wir haben einfach keine Daten, die wir da sammeln können. Wir können ja nicht an verschiedenen Universen vorbeigehen und uns die angucken, um festzustellen, was für Verteilung von Parametern wir dort finden. Und ohne diese Wahrscheinlichkeitsverteilung ist die Natürlichkeit einfach ein Schönheitskriterium. So, ähm, der dritte Gesichtspunkt äh, von der Schönheit ist, ähm, was mir häufig als Eleganz erklärt wurde. Das ist, wenn ähm, eine Theorie zu unerwarteten Zusammenhängen führt, wenn sie einem neue Einsichten bringt oder was wir typischerweise als den Aha-Effekt verstehen. Ähm, das basiert im Wesentlichen darauf, dass wir gerne eine Theorie hätten, die einfach ist, aber sie soll auch wieder nicht zu einfach sein, weil das wäre langweilig. Das heißt, man möchte halt gewisse Überraschungen haben. Ein gutes Beispiel für eine sehr elegante Theorie ist Einsteins allgemeine Relativitätstheorie. Die allgemeine Relativitätstheorie ist eigentlich eine sehr einfache Theorie. Das würde Einstein vielleicht überraschen, wenn man das so sagt, weil er sich sehr lange geplagt hat, diese Gleichungen herzuleiten. Aber das lag daran, dass Einstein damals die ganzen, den ganzen mathematischen Apparatus, äh, den man braucht, um diese Theorie zu verstehen, mitentwickeln musste. Heutzutage lernt man das als Student. Wenn Sie was wissen über Differentialgeometrie und Topologie, dann können Sie Einsteins Feldgleichungen innerhalb von ein paar Zeilen herleiten. Es ist also in diesem Sinne eine sehr einfache Theorie, aber sie führt zu vielen überraschenden Einsichten. Zum Beispiel sagt Ihnen die allgemeine Relativitätstheorie, es sollte etwas geben wie schwarze Löcher. Es sollte Gravitationswellen geben. Es sollte Lichtablenkung an der Sonne geben. Das sind alles Einsichten, die man diesen Gleichungen ohne weiteres erstmal nicht entnimmt. Und deshalb sagen wir, dass die allgemeine Relativitätstheorie eine sehr elegante Theorie ist. Ein anderes Beispiel für eine elegante Theorie ist die Stringtheorie. Haben Sie bestimmt schon von gehört. Auch die Stringtheorie basiert auf einer eigentlich sehr einfachen Idee. Alles ist aus Strings gemacht. Aber wenn Sie versuchen, das mathematisch zu formulieren, dann sagt Ihnen diese Theorie, das geht nicht immer. Diese Mathematik entwickelt zu Ihren eigenen Willen. Zum Beispiel sagt Ihnen die Stringtheorie, dass wenn Sie wollen, dass ähm, diese Strings funktionieren, dann brauchen Sie dazu zusätzliche Raumdimensionen. Insgesamt brauchen wir zehn, sonst funktioniert diese ganze Theorie nicht. Sie brauchen auch die Supersymmetrie wieder in der Stringtheorie. Das sind überraschende Einsichten, die man so ohne weiteres aus dieser Idee, alles ist aus Strings gemacht, nicht entnehmen kann. Und deshalb halten viele Leute die Stringtheorie für eine sehr elegante Theorie. Ähm, ich habe Ihnen auch hier wieder ein Bild mitgebracht ähm, aus der Kunst, um zu illustrieren, wie elegant, wie Eleganz in anderen Bereichen auftritt. Ähm, das ist ein Bild von einem von einer Kunstrichtung, nennt sich Fluid Art. Ähm, Sie können das im Internet finden, da gibt es äh, Videos, in denen gezeigt wird, wie das gemacht wird. Sehr interessant. Äh, man nimmt verschiedene Acrylfarben, die werden alle in ein Glas reingegossen mit verschiedenen Chemikalien und dann nehmen Sie dieses Glas, drehen das so um auf eine Leinwand, ziehen das Glas weg und das läuft dann auseinander und produziert diese wunderschönen Mo Also hier haben wir eine sehr einfache Idee, die zu überraschenden Resultaten führt. 
Das Problem mit der Eleganz ist, ähm, das, was Sie für überraschend halten, hängt von Ihrem Vorwissen ab. Das ist auch so ein Problem mit der Einfachheit schon. Ähm, viele von Ihnen würden vermutlich nicht zustimmen, dass die allgemeine Relativitätstheorie eine einfache Theorie ist. Ähm, hängt halt davon ab, was man schon weiß, was man schon gelernt hat. Und je mehr man weiß und gelernt hat, desto mehr Toleranz entwickelt man für die Komplikationen, die eine Theorie mit sich bringen kann. Das heißt, Eleganz ist einfach offensichtlich ein subjektives Kriterium. Zusammen nenne ich diese drei Kriterium der Einfachheit, Natürlichkeit und Eleganz die verborgenen Regeln der Physik. Wieso? Weil sie heutzutage von vielen Physikern benutzt werden, wenn sie versuchen, neue Theorien zu konstruieren. Die schreiben aber dann in der Regel nicht mehr explizit hin, was sie eigentlich gemacht haben und warum sie das gemacht haben. Diese Kriterien werden konkret in der Praxis ausgedrückt durch mathematische Bedingungen. Und ähm, viele Physiker haben einfach vergessen, dass sie damit eine bestimmte Schönheit der Naturgesetze hin postulieren, die rein hypothetisch ist. Jetzt könnten Sie ja sagen, naja, wenn es funktioniert, funktioniert es halt. Hat es denn wenigstens in der Vergangenheit funktioniert? Ähm, nicht so besonders toll. Auf der einen Seite gab es in der Geschichte der Physik viele schöne Ideen, die einfach nicht funktionierten. Das bekannteste Beispiel sind vermutlich die sogenannten platonischen Körper, die Sie da in dieser Abbildung sehen. Die platonischen Körper sind äh, reguläre äh, Polyhedra, ähm, die Kepler ineinander geschachtelt hat. Und von den Verhältnis von den Radien hat er versucht, die Radien der Orbits von den Planeten abzuleiten. Es gibt fünf von diesen sogenannten platonischen Körpern. Man kannte damals fünf Planeten. Das passte also so ganz gut zusammen. War leider falsch. Ähm, erstens, weil die Planeten sich nicht auf Kreisen bewegen. Und auch wissen wir heute, dass es mehr als fünf Planeten gibt. Ähm, die kreisförmigen Orbits ähm, von den Planeten selbst, das war auch so ein Ding, was ähm, die Astronomen zu Keplers Zeit als sehr schön betrachteten. Ähm, als Kepler dann festgestellt hat, dass elliptische Orbits wesentlich besser funktionieren, ähm, fanden die Leute das nicht so toll. Die haben dann gesagt, nein, nein, ein Kreis muss es sein, weil der Kreis ist das perfekteste Objekt, was man sich denken kann. Und wenn Gott irgendeine Wahl hätte, hätte er bestimmt Kreise genommen. Und äh, anstatt Ellipsen machen wir lieber noch einen Kreis um den Kreis rum und dann vielleicht noch einen Kreis um den Kreis rum. Das war diese Idee mit den Epicycles. Auch das hat letzten Endes nicht funktioniert. Wenn Sie heute einen Astronomen fragen würden, ob elliptische Orbits hässlich sind, würde der sich vermutlich nur an den Kopf tippen. Es gab außerdem in den Grundlagen der Physik eine sehr interessante Episode um den Wechsel vom 19. auf das 20. Jahrhundert in 20 Jahren oder so um diesen Dreh rum war eine Theorie namens Vortex-Theorie sehr populär. Der ähm, Historiker Helge Karg ähm, hat darüber ähm, viel geschrieben. Die Idee mit der Vortex-Theorie war, dass die bekannten Atome, die man damals ähm, so hatte, die chemischen Elemente, die waren eigentlich alle Knoten im unsichtbaren Äther, an denen damals viele noch geglaubt haben. Ich habe Ihnen hier deshalb mein Bild von einem Knoten mitgebracht. Was die Mathematiker so für einen Knoten halten, das hat keine Enden. Das muss man immer dazu sagen. Es ist also nicht so das Ding, was wir so normalerweise als Knoten kennen. Ähm, diese mathematischen Knoten, die kann man alle klassifizieren. Und die Idee war damals, dass das halt ähm, die Struktur im Periodensystem der chemischen Elemente erklären sollte. Tatsächlich Vorhersagen konnte man damit nicht machen. Aber die Leute haben sehr viele ähm, wissenschaftliche Fachartikel dazu geschrieben. Ähm, letzten Endes ähm, hat man es einfach nicht mehr weiterverfolgt, weil man dann die Quantenmechanik entwickelt hat und die Quantenmechanik erklärt die Struktur des Periodensystems. Eine weitere Theorie, ähm, die ursprünglich mal als schön angenommen wurde, die aber letzten Endes nicht funktioniert hat, war die Idee, dass das Universum zeitlich unveränderlich ist. Das war einfach schon immer so, wie es ist und wird auch immer so bleiben. Das hat man mal als schön empfunden. Es funktioniert aber halt einfach nicht. Aus der allgemeinen Relativitätstheorie folgt, dass das Universum sich ausdehnt und das passt auch mit, ein, mit unseren Beobachtungen überein. 
Und dann gibt es eine ganze Reihe von Ideen zur großen Vereinheitlichung der Wechselwirkung, die wir kennen, die von prominenten Physikern in ihren späten Jahren verfolgt wurde. Hier haben wir zum Beispiel ein Zitat von Werner Heisenberg. Er hat geschrieben, ich glaube in einem Brief an seine Schwester, dass diese Zusammenhänge bei aller mathematischen Abstraktion einen ganz unglaublichen Grad von Einfachheit aufweisen, wie es auch Plato sich nicht schöner hätte träumen lassen, ist ein Geschenk, das man eben nur hinnehmen kann. Denn solche Zusammenhänge kann man nicht erfinden, sie sind vom Anfang der Welt an da gewesen. Werner Heisenberg ähm, hat wesentliche Beiträge gemacht zur Entwicklung der Quantenmechanik. Ähm, dafür ist er bekannt und berühmt. Ähm, worüber er hier geschrieben hat, ist allerdings nicht äh, die Quantenmechanik, die übrigens viele Leute als sehr hässlich empfinden, ähm, sondern sein Ansatz zu einer großen vereinheitlichten Theorie, die er in den 50er Jahren verfolgt hat. Ähm, tatsächlich war er sich damals ziemlich sicher, dass er auf dem richtigen Weg ist und hat darüber auch Vorträge gegeben. Äh, in einem dieser Vorträge muss er mit einem Journalisten geredet haben, und hat diesem Journalisten dann erklärt, er hätte es im Wesentlichen alles kapiert und er müsste nur noch die Details ausarbeiten. Daraufhin hat sein Kollege Wolfgang Pauli eine Postkarte geschrieben an seinen Freund Georg Garmow, auf der er ein leeres Rechteck gemalt hat und hat dazu geschrieben, das ist, um der Welt zu zeigen, dass ich wie Tizian malen kann, nur die technischen Details fehlen. Wieso haben Sie noch nie was gehört von Heisenbergs großer vereinheitlichten Theorie? Ähm, die hat sehr schlecht funktioniert und nach seinem Tod hat sie keiner weiterverfolgt. So, wir haben auf der einen Seite haben wir diese ganzen schönen Ideen, die nicht funktioniert haben. Auf der anderen Seite haben wir hässliche Ideen, die funktionieren. Das beste Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ist diese Fliegenfalle. Klarerweise hässlich, funktioniert aber auch sehr gut. Ähm, da ist zum Beispiel die Quantenmechanik. Die Quantenmechanik wird von vielen Leuten als hässlich empfunden, weil sie irgendwie unintuitiv ist. Ich zähle mich persönlich nicht zu den Leuten. Ich komme ja so aus der mathematischen Ecke. Ich finde den ganzen mathematischen Apparatus der Quantenmechanik sehr schön. Aber von vielen Leuten ist sie kritisiert worden, schon seit es die Quantenmechanik gibt und wird auch immer noch kritisiert. Dann haben wir in den Quantenfeldtheorien, die wir benutzen, im Standardmodell der Teilchenphysik eine Prozedur, das nennt sich die Regularisierung. Das ist nämlich so, wenn man mit diesen Theorien was ausrechnen will, was man misst, dann ist das Ergebnis sehr häufig unendlich. Das ist nicht so besonders toll. Unendlich messen wir eigentlich nie. Das ist so ein mathematisches Problem, was wir mit diesen Theorien haben. Was wir dann machen, ist, dass wir eine Prozedur anwenden müssen, mit der wir unendlich von unendlich abziehen, sodass was Endliches übrig bleibt. Das klingt alles so ein bisschen nicht wirklich koscher funktioniert aber sehr gut. Die Ergebnisse, die wir auf diese Art und Weise bekommen, passen mit den Beobachtungen ganz exzellent überein. Ähm, viele Leute mögen diese Regularisierungsprozedur absolut überhaupt nicht. Insbesondere Dirac war sehr dagegen und hat tatsächlich ursprünglich gedacht, dass die Regularisierung in der Quantenelektrodynamik, ähm, die ist so hässlich, dass diese Theorie falsch sein muss. Äh, sie ist aber richtig und wir benutzen sie auch heute noch. Dann gibt es die elliptischen Orbits, über die ich schon äh, kurz geredet hatte, die ursprünglich als äh, sehr hässlich empfinden wurden. Und es gibt äh, die Idee vom Big Bang, dass das Universum also ähm, am Anfang ähm, aus sehr konzentrierter Materie entstand, die sich dann ausgedehnt hat und abgekühlt ist. Auch das war ursprünglich als hässlich angesehen. Was man hieran auch sieht, ist nicht nur, dass es hässliche Ideen gibt, die funktionieren, sondern auch, dass sich die unsere Schönheitsideale im Laufe der Zeit ändern. Ich denke tatsächlich, dass viele Astronomen ähm, heutzutage es als wesentlich schöner empfinden, dass das Universum dynamisch ist und sich ähm, entwickelt, dass es sich ändert von einer Epoche auf die andere, als dass es ewig gleich bleibt. So, ja, also wie sieht es unter dem Schlussstrich aus mit der Schönheit. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es halt nicht. Es gibt auch keinen Grund, warum Schönheitsargumente denn funktionieren sollten. Ähm, unser Sinn von der Schönheit ist äh, sicherlich zu einem bestimmten Anteil genetisch. Ähm, zum Beispiel dieser Eindruck, dass Symmetrie schön ist, 
Ähm, von dem wird allgemein angenommen, dass er vermutlich daher kommt, dass äh, symmetrische Organismen äh, mit größerer Wahrscheinlichkeit gesund sind. Ähm, also hier kann man irgendwie annehmen, dass es so bestimmte ähm, genetische Grundlagen gibt. Aber unser Sinn für Schönheit ist sicherlich zu einem großen Anteil auch durch unser kulturelles und soziales Umfeld geprägt. So oder so, ähm, die natürliche Auslese selektiert kein Wissen, das unser Überleben nicht betrifft. Ähm, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass ähm, weder die genetischen ähm, Anteile noch die kulturellen oder so sozialen Anteile uns irgendwas darüber sagen, wie die Naturgesetze für die elementaren Bausteine der Materie funktionieren sollten. Schönheitskriterien haben sicherlich einen bestimmten Erfahrungswert. Das Standardmodell der Teilchenphysik und auch die allgemeine Relativitätstheorie beruhen ja sehr stark auf Symmetrieprinzipien. Da macht es sicherlich Sinn, dass man versucht, Schönheit, diese Symmetrieprinzipien auch weiter anzuwenden. Aber diese, dieser Erfahrungswert ist halt nicht hilfreich, wenn man neue Theorien entwickeln will, die aus komplett neuen mathematischen Strukturen bestehen, für die man dieses, diesen Erfahrungswert einfach nicht mehr anwenden kann. Okay, ästhetische Kristallen. Ähm, die Zusammenfassung ist, sie basieren auf Erfahrung, aber wir wissen nicht, ob sie auch für neue Theorien gelten. Die wissenschaftliche Herangehensweise wäre deshalb, dass wir ästhetische Kriterien als Hypothesen benutzen und dann testen, ob sie funktionieren. Man hat ästhetische Kriterien als Hypothesen benutzt, man hat getestet, ob sie funktionieren, aber sie funktionieren seit 40 Jahren nicht. Trotzdem benutzt man sie weiter. Und ich denke, dass das der Grund ist, wieso wir in den Grundlagen der Physik diese Stagnation sehen. Wir haben uns in einen Teufelskreis rein äh, theoretisiert. Wie ich schon gesagt hatte, in den Grundlagen der Physik sind die einfachen Sachen gemacht worden. Das heißt, wir brauchen heutzutage immer mehr Zeit und auch Geld, um neue Hypothesen zu testen. Wir müssen irgendwelche Satelliten in Orbit um die Erde, äh, um die Erde schicken. Wir müssen neue Teilchenbeschleuniger bauen. Wir brauchen große Teleskope. Das dauert einfach Jahrzehnte und es kann Milliarden von Euro kosten. Das heißt aber auch, wir müssen die Hypothesen, die wir testen, sehr sorgfältig wählen. Was passiert, wenn wir ein Experiment machen, um unmotivierte Hypothesen zu testen, ist, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit negative experimentelle Resultate kriegen. Das heißt, wir bestätigen nur die Theorien, die schon bekannt sind. Wir finden keine Hinweise auf neue Phänomene. Und Jetzt ist es natürlich so, dass negative Resultate sind auch Resultate. Ja, dadurch kann man Hypothesen ausschließen. Aber wenn Sie eine neue Theorie entwickeln wollen, sind es keine besonders hilfreichen Resultate. Was Sie eigentlich haben möchten, ist, Sie möchten Daten haben für irgendwelche neuen Effekte, die Sie dann mit Ihren Theorien beschreiben können. Das passiert aber nicht und ähm, weil wir diesen Datenmangel haben, bleiben wir auf den unmotivierten Hypothesen sitzen, dann kriegen wir wieder negative experimentelle Resultate und so weiter und so fort. Hier ist mal ein Beispiel von so falschen Vorhersagen. Im Standardmodell der Teilchenphysik gibt es einen Parameter, der klein ist, aber für den es keine Erklärung gibt. Das ist der sogenannte Theta-Parameter. Um, diese, um zu erklären, warum dieser Parameter klein ist, ähm, da gibt es eine bestimmte Lösung, die in den 70er Jahren vorgeschlagen wurde. Es wurde dann ähm, schnell darauf festgestellt, unabhängig sowohl von Steven Weinberg als auch von Frank Wilczek, dass das dazu führen sollte, dass es ein neues Teilchen gibt. Ähm, dieses neue Teilchen wurde das Axion genannt. Das Axion wurde fast so schnell ausgeschlossen, wie es äh, erfunden wurde, und zwar schon in den 70er Jahren. Was dann passierte, war nicht, dass die theoretischen Physiker gesagt haben, okay, lasst uns die Sache mit dem Axion vergessen, das hat nicht funktioniert. Stattdessen haben sie die Theorie mit dem Axion so geändert, dass es schwerer zu messen war. Das nennt sich dann das unsichtbare Axion. Nach denen sucht man, man hat noch keine gefunden. Das Problem ist, sie sind unsichtbar. Die wurden so konstruiert, dass sie schwer zu messen sind. Und hier sehen Sie mal ein Bild von einem dieser Experimente, die nach den Aktionen messen. 
Es gibt viele andere Teilchen, die sich Physiker ausgedacht haben, die man alle nicht gesehen hat. Es gibt zum Beispiel eine ganze Klasse von Teilchen, das sind die sogenannten WIMPs, die Weakly Interacting Massive Particles. Das ist so eine ganze Klasse von Teilchen, die angeblich die dunkle Materie ausmachen. Das wurde damals motiviert durch das sogenannte WIMP-Wunder. Das ist ein numerischer Zufall, dem die Physiker viel Bedeutung zugesprochen haben und der weitläufig für ein überzeugendes Argument gehalten wurde und teilweise auch noch wird. Wie funktioniert es mit dem WIMP-Wunder? Ganz grob gesagt funktioniert es so, wenn Sie annehmen, dass die Masse von diesen WIMP-Teilchen ungefähr in dem Bereich ist, die der Large Hadron Collider testet. Wir wissen jetzt, dass das nicht der Fall ist, aber das war damals das Argument. Und Sie nehmen an, dass diese WIMP-Teilchen etwa mit der Kraft der schwachen Kernkraft wechselwirken, weil weak, also schwach, dann können Sie ausrechnen, wie viele von diesen Teilchen im frühen Universum produziert werden sollten. Sie kriegen dann also eine Anzahl von diesen Teilchen und ähm, die Menge davon passt ungefähr auf die Beobachtungen, die wir von der dunklen Materie haben. Das ist also ein rein numerischer Zufall. Ähm, der ist inzwischen ausgeschlossen worden, äh, weil wir wissen, dass es ähm, in dem Energiebereich vom Large Hadron Collider ähm, diese Teilchen nicht gibt und auch ähm, die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit wird immer weiter eingeschränkt von Experimenten, zum Beispiel wie dem Xenon-Experiment, wo ich Ihnen da eine Abbildung mitgebracht habe. Das ist das sogenannte Xenon 1T Experiment. Das ist ein Upgrade von dem Xenon 100 und das ist ein Upgrade von dem Xenon 10 und das ist ein Upgrade von dem ursprünglichen Xenon Experiment. Jedes Mal, wenn dieses Experiment die sogenannten WIMP-Teilchen nicht gefunden hat, dann gehen die Theoretiker hin und sagen, ja, also vielleicht ist das Teilchen, das Wechsel wirkt halt noch ein bisschen schwächer. Dann gab es die ganzen falschen Vorhersagen für den Large Hadron Collider, von denen habe ich Ihnen schon ganz am Anfang erzählt. Da gab es die Rede von den supersymmetrischen Teilchen, von den großen Extradimensionen, von den kleinen schwarzen Löchern, Paralleluniversen, Gravitonen und so weiter und so fort. Das waren Zehntausende von Vorhersagen. Diese Vorhersagen waren alle falsch. Jede einzige dieser Vorhersagen war falsch. Die Leute sind häufig schockiert, wenn ich sage, es waren zehntausende Vorhersagen, mein Gott, wo kriegt ihr diese Zahl her? Das ist ganz einfach, es sind einfach die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die dazu ähm, erschienen sind. Ähm, da gibt es die, zu, zu jeder von diesen Theorien gab es jede Menge Rechnungen, wo die Leute noch zusätzliche Details eingeführt haben. Da gab es dann noch zusätzliche, zusätzliche Teilchen oder die extra Dimensionen, die wurden noch irgendwie so ein bisschen verdreht oder wurden noch irgendwelche Untermannigfaltigkeiten in diese extra Dimensionen reingelegt. Da können Sie sich ohne Ende mathematische ähm, Konstruktionen ausdenken. Und das können Sie heutzutage alles veröffentlichen in wissenschaftlichen Journalen. ist alles falsch. Das einzige neue Teilchen, was wir gesehen haben, ist das Higgs-Boson. Und diese Vorhersage, das ist ganz wichtig, die stammt aus den 60er Jahren und basierte nicht auf einem Schönheitsargument. Was war der Unterschied? Die falschen Vorhersagen versuchten alle ästhetische Probleme zu lösen. Zum Beispiel die unnatürliche Masse des Higgs-Bosons. Das war der Grund, wieso diese supersymmetrischen Teilchen eingeführt wurden. Da gibt es den kleinen Wert der kosmologischen Konstante. Da bin ich jetzt nicht weiter darauf eingegangen. Um diesen kleinen Wert der kosmologischen Konstante zu erklären, kann man zusätzliche Felder einfügen. Das ist die sogenannte dunkle Energie. Da wurden jede Menge Experimente dazu gemacht. Gefunden hat man nichts. Das kleine elektrische Dipolmoment des Neutrons, das ist die Geschichte mit dem Axion. Darüber habe ich schon geredet. Die drei verschiedenen Symmetriegruppen des Standardmodells, das hatte ich kurz erwähnt. Man möchte keine drei verschiedenen Gruppen haben. Man möchte nur eine Gruppe haben eine große Symmetrie, mit der man diese drei Kräfte vereinheitlichen kann. Das haben die Leute schon in den 80er Jahren äh, verfolgt, da hat man auch Theorien vorgeschlagen. Eine Konsequenz davon ähm, ist, dass die Protonen, also eine der elementaren Bauteile, äh, Bauteile der Materie, die sollten instabil sein, die sollten zerfallen. Danach hat man gesucht, gefunden hat man es nicht. Dadurch wurden einige dieser Theorien ausgeschlossen. Was das Ergebnis ist, die theoretischen Physiker haben sich andere Theorien ausgedacht, die schwerer auszuschließen sind. 
Ja, und dann gibt es weitere so ästhetische Probleme wie die schwa äh, schwache Kraft der Gravitation und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, von denen man sagen könnte, vielleicht ist das einfach so. Vielleicht ist das Universum einfach so. Da ist eigentlich nichts problematisch daran. Die kosmologische Konstante zum Beispiel, vielleicht ist es halt einfach eine Naturkonstante. Die hat halt einfach diesen Wert, fertig, Ende der Geschichte. Jetzt können Sie sich angucken, welche Probleme hingegen zu historischen Durchbrüchen geführt haben. Das war immer dann der Fall, wenn Physiker ein mathematisches Konsistenzproblem gelöst haben. Das heißt, die Theorie hatte einen internen Widerspruch. Zum Beispiel ist es einschneidend aufgefallen, dass die galileische Invarianz von Raum und Zeit, wo Raum und Zeit unterschiedlich behandelt werden, nicht zusammenpasst mit Maxwells Gleichung. Deshalb heißt Einsteins ursprüngliches Paper zur Elektrodynamik bewegter Körper. Der hat nicht verstanden, wie die Bewegung von den Körpern zusammenpasst äh, mit äh, Maxwells Gleichung. Wenn Sie versuchen, diesen Widerspruch zu lösen, finden Sie die spezielle Relativitätstheorie. Dann hat Einstein weiter gemerkt, dass die spezielle Relativitätstheorie, die passt aber nicht zusammen mit der Newton'schen Gravitation. Wieso? weil in der speziellen Relativitätstheorie die Lichtgeschwindigkeit eine obere Schranke ist. Alle Information muss sich maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, könnte langsamer sein, aber bestimmt nicht schneller. In Newton'sche Gravitation haben sie aber Wechselwirkungen, die instantan passieren. Und da hat der Einstein gesagt, nee, das kann nicht sein. Als er versucht hat, diesen Widerspruch zu lösen, ist er zur allgemeinen Relativitätstheorie gekommen. Es stellt sich auch weiter heraus, dass die spezielle Re Relativitätstheorie, die passt nicht mit der Quantenmechanik zusammen. Das ist dem Dirac aufgefallen und er hat diesen Widerspruch gelöst durch die Dirac-Gleichung. Wenn Sie die Dirac-Gleichung haben, müssen Sie noch ein paar andere Schritte machen, aber Sie kommen letzten Endes zur Quantenfeldtheorie. Das sind, das sind die Theorien, die wir immer noch im Standardmodell benutzen. Und dann hatte ich schon gesagt, das Higgs-Teilchen war keine Vorhersage, die auf einem Schönheitsargument basierte. Das Higgs wird gebraucht für die mathematische Konsistenz des Standardmodells. Wenn Sie das Standardmodell haben ohne das Higgs-Teilchen, funktioniert das einfach nicht an den Energien, die der Large Hadron Collider testet. Das heißt, wir wussten schon bevor das Gerät angeschaltet wurde, dass irgendwas passieren muss, weil die Theorien, die wir vorher hatten, einfach keine Vorhersagen machen konnten für das, was da passieren sollte. Es hätte nicht unbedingt das Higgs sein müssen, es hätte was anderes sein können, aber wir wussten, dass irgendwas Neues da passieren muss. So, hier ist mein Vorschlag für Fortschritt. In der Vergangenheit machten Physiker Fortschritt durch das Lösen von internen Widersprüchen. Und daher schlage ich vor, bevor Physiker versuchen, ein Problem zu lösen, sollten sie erstmal sicherstellen, dass es auch wirklich ein Problem ist. Ein empfundener, ein empfundener Mangel an Schönheit ist kein Widerspruch und daher kein echtes Problem. Ähm, nun ist es ja nicht so, dass ich die Erste bin, die darauf hinweist, ähm, dass Schönheitskriterien nicht objektiv ist, sondern subjektiv ist. Natürlich ist den Physikern das auch durchaus bewusst. Ähm, die sagen das auch gerne, ja, Schönheit, natürlich ist das subjektiv und eigentlich sollten wir es nicht benutzen, aber wir machen es halt trotzdem. Ähm, die größte Frage von allen ist deshalb, wenn Schönheitsargumente so schlecht funktionieren, Warum benutzen Physiker sie dann dennoch? Funktioniert jetzt schon seit 40 Jahren nicht, aber man macht immer noch dasselbe. Ich denke, ein plausibler Grund dafür ist, sie machen es einfach, weil alle anderen es auch machen. Es ist einfach allgemein akzeptierte Praxis inzwischen in den Grundlagen der Physik, dass man diese Schönheitsargumente benutzt. Da zieht keiner mehr die Augenbrauen hoch. Die in der derzeitigen Organisation der akademischen Forschung werden Wissenschaftler belohnt, wenn sie an Themen arbeiten, die produktiv und beliebt sind. Schöne Theorien sind beliebt und wenn sie noch zudem viele Rechnungen machen können, dann sind sie auch produktiv. Und das sind genau die Theorien, von denen wir sehen, dass sie sich immer weiter ausbreiten. Auf der anderen Seite, sorgfältige Methoden und vorsichtige Schlussfolgerungen sind weder produktiv noch beliebt. Dieses Problem, das sehen Sie natürlich nicht nur in der Physik, Sie sehen das auch in der Psychologie und Teilen der Soziologie, wo viele Leute Maße für statistische Relevanz benutzt haben, von denen wir schon seit Jahrzehnten gewusst haben, dass sie nicht verlässlich sind. Das ist der sogenannte P-Wert, von dem Sie vielleicht mal gehört haben. 
Ähm, zu dem Thema hat ähm, Jessica Otz, ähm, der Präsident der Amerik amerikanischen Statistischen Assoziation, Verein, Vereinigung oder irgendwas, ähm, geschrieben, Statistiker und andere Wissenschaftler haben seit Jahrzehnten zum Thema geschrieben. Ähm, das hat sie im Jahre 2016 gesagt. Dieses Problem hat äh, seit, seit 30 Jahren oder was existiert. Ähm, und diese Psychologen hier unten, die haben zu der Sache wie folgt kommentiert, jeder wusste, dass es falsch war, aber man dachte, es sei falsch, so wie es falsch ist, bei Rot über die Straße zu gehen. Das bringt dann die Frage auf, ähm, warum sehen wir das gerade jetzt? Äh, hat man das in der Vergangenheit nicht auch gehabt, dass die Wissenschaftliche, Wissenschaftler darauf gucken, was andere Leute machen, dass man irgendwie diesen Gruppenzwang äh, hat? Ja, das war natürlich schon immer so, aber die Wissenschaft hat, hat sich verändert und das hat diesen Druck wesentlich stärker gemacht. Es gibt ähm, offensichtliche Wege, auf denen sich die Wissenschaft verändert hat. Ähm, erstmal haben wir einfach heutzutage mehr Wissenschaftler. Ähm, die Anzahl der Wissenschaftler ähm, steigt etwa exponentiell. Ähm, diese Wissenschaftler stehen in wesentlich engerem Kontakt äh, zueinander durch große Fortschritte in der Informationstechnologie. Die Verträge von Wissenschaftlern äh, werden immer kürzer. Das sehen Sie hier in dieser ähm, Statistik. Ähm, die Anzahl der Leute, die ähm, feste Anstellungen haben, geht ständig nach unten. Ähm, viel Forschung wird heutzutage auf ähm, kurzfristigen äh, Projektstellen gemacht. Das sind typischerweise zwei oder wenn Sie Glück haben, drei, drei Jahre. Ähm, und es gibt wesentlich äh, mehr Öffentlichkeitskontakt. Ähm, die Wissenschaft hat sich aber nicht an diesen Wandel angepasst. Was können wir machen? Eins, was wir machen können, ist, wir können die Symptome kurieren, die wir sehen. Wir können viel spezifische Richtlinien einführen, die schlechte Methodik verhindern. Das wird teilweise auch schon gemacht. Zum Beispiel kann man bessere Kriterien für statistische Signifikanz einführen. Man kann ähm, zum Beispiel in den ähm, Lebenswissenschaften ähm, die Wissenschaftler dazu anregen, dass sie die Studien registrieren, bevor sie durchgeführt werden. Das macht man deshalb, damit sie nicht, nachdem sie die Daten gesammelt haben, die Hypothese noch ändern. Ähm, auf dieselbe Art und Weise könnte man natürlich die theoretischen Physiker jetzt bitten, äh, dass sie doch keine Schönheitskriterien benutzen sollten. Und das würde das akute Problem lösen, ähm, aber sie werden früher oder später in anderer Form zurückkommen. Denn das eigentliche Problem, was wir haben, äh, liegt wesentlich tiefer und es liegt in der Organisation der wissenschaftlichen Forschung im Allgemeinen. Deshalb denke ich, was wir eigentlich tun sollten, ist, wir sollten die Krankheit kurieren. Ähm, die Begutachtung von wissenschaftlichen Hypothesen braucht Objektivität und dazu müssen Wissenschaftler berücksichtigen, wie ihre Mitgliedschaft in einer Gruppe die Objektivität beeinträchtigen kann. Und das ist im Moment einfach nicht der Fall. Das bringt mich auch zu meiner Zusammenfassung. Die Verwendung von Schönheitskriterien zur Auswahl von wissenschaftlichen Hypothesen ist schlechte Methodik. Aber solch schlechte Methodik kann akzeptierte Norm werden, wenn viele Wissenschaftler sich gegenseitig versichern, dass sie das Richtige tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.